Arabia na tuko na nafasi milioni moja ya nyinyi vijana kufanya kazi kwa mtandao inaitwa internet ama inaitwa digital jobs. Vijana wa hapa mko tayari? Mko tayari? Mko tayari? Mimi nataka nimunisikize vizuri. Pale kwa ICT Hub kujifundisha kazi ya digital job inachukua mwezi mmoja peke yake. Baada ya mwezi mmoja unafinya kompyuta, unapata dola, unaweka kwa mfuko, dunia inasonga mbele. Wewe mtu ya Bometu utashindwa kufinya kompyuta wewe. Na ukishinda kwa <laughs> ukishinda kufinya kompyuta nitakusaidia na njia gani sasa? Tumeelewana? Hiyo story ya tamdekele muko hapo? Mumeipangia? Mumejipanga? Vizuri. Vile vile. Mimi nataka niwaambie hivi. Pia tunataka vijana watakaoenda kufanya kazi nje ya Kenya. Mumesikia ya kwamba nimepanga mambo ya export of labor. Na waziri wa uh, Wizara ya Mambo ya Labor, we are signing 19 bilateral agreement uh, bilateral labor agreements with different countries because the Kenyan human capital is the best anywhere in the world. And that is why we are going to use the talent the knowledge the education the expertise of the young people of Kenya to drive our economy through export of labor na mimi nataka niulize vijana wa Bomet kazi ikipatikana hapa Bomet mtafanya ikipatikana Nairobi mtafanya ikipatikana London mtafanya ikipatikana Berlin mtafanya ikipatikana Canada mtafanya si tulikubaliana kazi ni kazi wale wanasema wanakubali kazi ni kazi nione kwa mkono sawa sawa Nasikia kuna watu ya upinzani ati wanani, wananipiga makelele ati nimeenda kupanga kazi ya vijana kule ngambo. Sasa wewe mimi nataka nikuulize wewe mtu ya Bomet. Kwa sababu hao watu ya, ya, ya e, sijui kuzimia ati wanasema ati hawataki nipange kazi muende mfanye kazi nje ati kwa sababu wamepanga maandamano muende wa maandamano. Hata wewe kama ni wazimu kiasi gani? kati ya kwenda kufanya kazi Marekani na kwenda maandamano wewe utaenda kufanya kazi wapi Unaenda kufanya kazi kwa maandamano Sio ni ujinga ama ni ukumbavu ama ni ujenzi ama ni yote tatu Ni <laughs> watu ni bure kabisa So mimi nataka niwaulize watu wa Bomet Tumeelewana Mimi nataka vijana munisikize vizuri Mimi sichakuja hapa siasa Mimi nimekuja hapa kwa sababu ya mambo yenu kwa sababu mambo ya siasa tulimaliza wakati tulipiga uch, tulifanya uchaguzi. Leo tumekuja hapa mambo yenu ya barabara. Tumekuja hapa mambo ya stima. Nimetoka hapa chema Mulsai. Na tumekubaliana hii Bomet. Tunataka kuunganisha watu wengine elfu kumi na tano kwa huduma ya stima mwaka huu. Nimeweka pesa ya serikali shilingi bilioni moja hapa Bomet. Tuunganishe stima ndio hawa wananchi waweze kufanya biashara yao na waweze kuendelesha maisha yao. Na mimi nataka niwahakikishie vile vile. Tumeweka pesa bilioni nyingine mbili ya kuunganisha stima ile kubwa kutoka kule Narok kwa sababu mara nyingi mnapata hapa blackout kwa sababu ile ku, ile stima inafika hapa iko chini. So we are doing another transmission line that will come from Narok to Metsotik kuunganisha na Western Kenya ndio muwe, muwe munapata stima reliable because we want to take the transformation of our country to the next level. Watu wa Bomet mnanielewa? Leo vile vile nimekuja kuwatangazia hapa. Tunajenga soko ingine saba hapa Bomet. Nimeweka pesa milioni mia ine ya kujenga soko ingine saba mpya hapa Bomet. Kwa sababu tulisema mama mboga hata yeye atafanya kazi mahali kuna heshima, mahali kuna maji, mahali kuna stima, mahali kuna dignity. Na hiyo mpango tayari soko tunajenga pale Mulot, soko ingine tunajenga hapa kap Kesesio, soko ingine tunajenga kap Queen, soko ingine tunajenga kule e, Chebunyo, soko ingine tunajenga Sotik, soko ingine tunajenga pale Silibwet mbele na tunajenga ingine kule Konoi. Na tunataka tuhakikishe ya kwamba biashara inafanyika katika mazingira ambayo hatupotezi chakula. Kwa hiyo masoko tunajenga tumehakikisha kwamba kuna stima tumehakikisha kwamba kuna maji tumehakikisha kwamba kuna cold room ya kustoo ile mazao yenu ndio isiharibike tunawawekea uh, cold room kwa hiyo masoko na vile vile tumeweka storage ya kutosha na vile vile tumeweka hata crusher 
ya hawa kina mama wakienda huko sokoni na mtoto unaweza kwenda kunyonyesha mtoto na uendelee kuuza mazao yao pale sokoni ama namna gani si hata nyinyi wazee tumewasaidia si mtoto alikuwa anawacha nyumbani unangangana naye sasa mama ataenda na mtoto huko kwa soko we uta, uta, utafanya kazi nyingine tumeelewana watu wa Bomet tumeelewana leo vile vile mimi nimefika hapa kwa sababu ni waeleze jumatatu naenda kuweka sahihi sheria mpya ya affordable housing ndio tuhakikishe ya kwamba tumeweka msingi thabiti tuhakikishe ya kwamba vijana by next year tuwe na vijana elfu mia tatu ambao watakuwa wanafanya kazi kwa program ya affordable housing vijana mnanisikia vijana wa Kenya mnanielewa that is the plan we have we committed ourselves that we are going to make sure that we build 200,000 houses every year and we employ half a million young Kenyans every year because that is our commitment that is our manifesto and that is what we are going to do mwisho mimi nataka niwaeleze hivi kwa sababu mambo ya siasa tumemaliza pale nyuma tunaelewana mambo ya siasa tumemaliza pale nyuma awamu ya pili sasa ni sisi mambo ya matibabu tumekubaliana mambo ya matibabu atutaki tena mwananchi auze mali yake ama ngombe yake ama shamba yake atiaenda alipe gharama ya hospitali gharama ya hospitali tukijisajili mwezi huu under our new universal health coverage hakuna mtu tena atauza shamba yake kwa sababu tumeweka sheria mpya na tuko na sheria mara ine hao wabunge wamenipitishia na sasa mambo yatakuwa manne ya kwanza tumeweka mpango ya chini pale kwa bottom pale kwa kijiji tutakuwa na community health promoters mimi na huyu governor wenu tumeweka community health promoters elfu moja na mia tisa hapa bomet community health promoters elfu moja na mia tisa na our community health promoters wote tumewapatia equipment ambaye watakupima mambo ya sukari mambo ya pressure magonjwa madogo watakupima kule nyumbani hata kabla hujaenda hospitali na vile vile tumekubaliana nyinyi ambao muko na bima ya NHIF kama mapato yako iko chini tutakupunguzia baada ya kulipa shilingi mia, badala ya kulipa shilingi mia tano sasa utalipa shilingi mia tatu na wewe mwananchi ambaye huna uwezo kabisa ya kulipa hata hiyo mia tatu serikali ya Kenya sisi tutakulipia ndio kila mkenya awe na bima ya afya aende hospitali atibiwe na aende nyumbani bila ya kulizwa pesa yoyote kawa kasana ndomo kasole tunaelewana tunaelewana kwa hivyo mimi eh, nataka niwashukuru sana na mimi nataka niseme bomet mimi nimefurahi leo kufika hapa mimi nataka niwaulize kwa unyenyekevu maneno ya siasa tulimaliza wakati tulipiga kura tulipiga kura ya MCA tukamaliza tukapiga ya mjumbe tukamaliza ya governor tukamaliza ya gava, ya senator tukamaliza ya women rep tukamaliza ya rais tukamaliza kuna kiti yoyote mmebagisha mnataka kupiga kura saa hii si viti yote tulimalizana naye ile uchaguzi iko sasa ni ya 2027 si namna hiyo ama bomet mko na kiti kingine mnataka kuchagua na hapa katikati si ni 2027 sasa sikizeni sasa sikizeni mimi sasa nataka uh, watu ya boda boda mambo yenu iko chikoni sawa sawa ngojeni sasa wewe mtu ya boda boda wacha nikupatia habari yako unaona hii nyumba tunajenga hapa hii tunaenda kwa naenda kuanzisha leo hapo nimekupangia nyumba utakuwa unalipa 3000 nyumba inakuwa yako sasa wewe ujipange 3000 nitakushinda 3000 nitakushinda wewe mtu ya boda boda si utaenda kulipa 300 nyumba ikuwe yako sasa hiyo ndio nimekupangia pale na wewe mama mboga ujipange Shilingi elfu tatu ninaenda kujenga nyumba hapo affordable housing na nimeweka bei yake chini ndio mama mboga aweze kulipa na boda boda aweze kulipa na vile vile wewe muti ya boda boda na mama mboga nimesema nyinyi kwa sababu mapato yenu iko chini kwanza bei ya afya kama pesa yako haitoshani tutakulipia bima ya afya kama unaweza kulipa mia tano tutakupunguzia ikuwe mia tatu nyinyi mko tayari so sikizeni Amaja wakasbi gabutit. Ogaso. 
Ameje kekonyit ke. Mauna hata? Maneno ya uchaguzi tulimalizana naye. Hapa hatutaki kujua nani ako maarufu kutoa kulinda kuzi kuliko nani. Yule mtu maarufu hapa ni yule atatueleza vile barabara itajengwa. Na vile stima itaunganishwa. Na vile maji itapatikana. Na vile hawa vijana watapata ajira. Na vile tutatalisha chakula tuondoe njaa. Hatutaki mashindano ya viongozi wakati huu. Mashindano ya viongozi ingoje mpaka 2027. Sijui kama tunaelewana jameni. Musikubali nyinyi wananchi kupiganishwa na siasa ya bure. Mimi nataka niwaulize viongozi. Na sio Bomet peke yake. Nataka niungu, niulize viongozi wote wa Kenya. Saa hizi hakuna mambo ya kura. Saa hizi tunapanga mambo ya wananchi. Mambo yetu kama viongozi hawa wananchi walimaliza wakati wa uchaguzi. Mambo ambayo iko sasa ni mambo ya wananchi. Mtu asituletee hapa umaarufu yake. Ati apigiwe makofi na mwingine apigiwe kelele. Hiyo ni mambo ya ujinga. Nyinyi mnanielewa? Nyinyi mnanielewa? Sikizeni. Amaja moyo wako big upka. Paisiet ne mingu na yu, komo paisiet ne gilen, kai kai ngo ko sir ngo. Eh, koliane koliane, iyo ni mambo ya upuzi. Amaja nge mangu na yi, ngo tinyo ge ai siya sai tinyo ko ko wiri ge ge. Kiongozi, wewe ni kiongozi ya aina gani muti ya kupanga vijana wa pigani. Wewe ni mtu bure kabisa. Ama namna gani jameni? Tuachane na hiyo upuzi. Kama wewe ni kiongozi ambaye uko na akili, wewe panga vile barabara itajengwa. Wewe panga vile stima itaunganishwa. Wewe panga vile maji itapatikana. Vile watoto watasoma, vile hawa watapata ajira. Sasa ndio tutakupigia makofi. Lakini kuja kupanga mambo ya kupiga mana mawe hapa wewe ni kumbavu. Ndio kama tunaelewana jameni. Ukose? Ukose? Na mimi nataka niwaambie kiongozi yeyote ya fujo kiongozi yeyote ya kupanga vijana wapigane mpaka wa vijana wanamwaga damu huyo kiongozi hata chakuliwa tena and i promise you no mambo hiyo mimi nataka viongozi watashirikiana na mimi kupanga mambo ya maendeleo ya Bomet mimi nataka viongozi wata, ambao tutashirikiana na wao kupanga mambo ya stima na mambo ya maji na mambo ya kujenga eh, manyumba na vile tutajenga air strip hapa Bomet nyinyi muweze kwenda ngambo kutoka hapa Bomet that is what we want to plan i want to urge leaders my friends my partners my colleagues leaders please let us avoid violence let us avoid chaos We must plan for these people. Hawa watu wametuheshimu, wametupigia kura, wametupatia nafasi. Sisi tunapata mshahara, hawa hawapate mshahara. So, usichukue mshahara watu hawa wamekutafutia, unakuja kuwapiganisha. No way. Tumekubaliana jameni? Tumekubaliana? Na mko na viongozi wazuri sana. Ni vile tu lazima niwaambie ukweli. Ananeo le. Mauna hata sasa hii kanyo gai alenye ke bangan ki meje ke te jinguno barabara etinyu ta onini ko odi aj barabara se ka moj murgo men aleji ki meje ke te barabara se kilo 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 meta taman che bo meta onyu ki sungu shalami nya jinu yu ko meje wirta ko i hasa ko ine to ngonga le ga bo ike wirta ngoron eh Eucho, Eucho, Eucho. So, wage kwa shine. Wage kwa shine Bomet. Mimi nataka nikubaliane na nyinyi. Tumekubaliana Bomet itakuwa mahali ya amani. Itakuwa mahali ya amani. Na mtaungana kama kitu kimoja. Wale wanasema Bomet mahali ya amani nione kwa mkono. Bas. Bas mimi nimefurahi sana. Kwa sababu mimi na wapenda sana. Ama amaje kipotesa wakati yake marga ni matinye maana. Amaje kebangana ge kabisa kutkojula kwa hiyo ni gana nayo biga pomek. Ora ba. 
Bas nyinyi mnajua niko na ndugu yangu ambaye ananisaidia kufanya hii kazi. Anaitwa nani? Ati anaitwa nani? Rigiji. Aya, Rigiji yuko area.